நிறைய சின்ன சின்ன படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் திலீபன் ஒரு படம் எடுத்திருக்கேன் அது நிற்கிது இன்னும் முடிக்காமல் அதுக்கிடையில் ஒரு நேசன் சொல்லி நண்பர் ஒருத்தர் திலீபன் முடிக்கிறதுக்கு தான் அவர் பேச ஆரம்பித்தார் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் எதுவுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு சூழலில் நீங்கள் ஏதாச்சும் சின்னதாக பண்ணுறதா இருந்தால் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் பணம் தரேன் அப்படின்னாரு அவர் சொன்ன அப்புறம் அவருக்கு ஒரு மூணு கதை சொன்னேன் நான் குறும்படமாக பண்ணுவோம் ஷார்ட் ஃபில்மான்னு அதுக்கு அவர் இந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்தார் முதல்ல அந்த மூணு படமும் ஒரு இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜென்ரலாகவே விமன் விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் பெண்களை பேஸ் பண்ணி தான் மூணு படமும் அதில் முதல் இதை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டையும் பண்ணுவோம் ஒரு சீரீஸாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதோட முதல் படம் தான் இது நான் வேறு எனக்கு தெரியல நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் இதுதான் முதல் முறையாக முதல் முறையாக மேடம் இல்லை ஸோ தன்ஷிகா தன்ஷிகா தெரியலண்ணே எனக்கு இது படமாக பண்ணோம்னா இந்த ஒரு இம்பேக்ட் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஒரு பெண் தனக்கு நடந்த வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த கொடுமைகளை அவ வாயால் சொல்லக்குள்ளே இருக்கிற இம்பேக்ட்டு கதையாக படமாக கேரக்டராக வந்தால் இருக்குமான்றது எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா முதல்ல இது கதையாக தான் எழுத ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் தான் அது கதையாக அந்த இம்பேக்ட் இல்லை நான் ஒருத்தரை சந்தித்தேன் அவங்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு இருந்தது பட் அந்த பொண்ணு சொல்லக்குள்ளே எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சுது என்ன நான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இந்த கதையை சொல்லுவோமே அப்படின்னக்குள்ளோ நான் அதை கதையாக எழுதுகிறேன் எழுதிட்டு பார்த்தேன் அந்த அந்த ஃபீல் எனக்கே வர மாட்டேங்குது அதில் இதை இதை சினிமாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுமா வருமானா எனக்கு எனக்கு தெரியல அது வருமானு நான் இப்போ பேசிக்கலி ஓவியன் ஸோ இதை சினிமாவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு சூழலில் தான் நான் வந்து அதை ஒரு மோனலாகாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி நான் தன்ஷிகாவை அப்ரோச் பண்ணேன் ஆமாம் பட் அவள் இந்த நிலைக்குல அவள் இறந்துட்டா எனக்கு அவளை பெங்களூரில் மீட் பண்ணனா அவள் சொல்லி கொஞ்ச நாளில் தான் அந்த இன்னொரு இன்சிடெண்ட்டும் நடந்தது அது ரொம்ப பேசப்பட்டது ஸோ இது ரெண்டு இன்சிடெண்ட்டும் வச்சு நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணோம் அப்படின்னக்குள்ள அது எந்த எக்ஸ்ட்ரீமாக இப்போ நான் அந்த பெண்ணோட ஷூஸில் இருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு யோசனையில் தான் எழுதுன்றது ஆமாம் இல்லை இது முன்னுதாரணம் இல்லை ஒரு பொண்ணில் வாழ்க்கையில் நடந்தது இது முன்னுதாரணமாக யாரும் எடுத்துக்கக்கூடாதுன்றது தான் என்னோடய எண்ணம் இது இல்லை பழி வாங்கிறது நிறைய அவ கையில் அவ் அவளால் அவ்வளோ தைரியம் அவளுக்கு கிடையாது துப்பாக்கி எடுத்துன்னு போய் சுடுறதுக்கோ இல்லை கத்தி எடுத்துன்னு போய் குத்துறதுக்கோ நான் தைரியம் அவளுக்கு கிடையாது அதுதானே சினிமா இது ஒரு பெண் அவள் வாழ்க்கையில் நடந்தால் அவள் என்ன பண்ணுவான்னு அவள் ஃபுட்டில் நான் இருந்தேன்னா நான் இதை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு எந்த உடம்புக்கு நீ நீ முடிவு பண்ணுவியே எந்த உடம்பை தோடணும் யாருன்னு அப்போ என் உடம்புக்கு நான் டிசைட் பண்ணுறது தான் எனக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு தோன்ற ஒரு பொண்ணு தப்புன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தப்பு ஏன்னா ஏன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சுனாலே நீங்கள் மேஜார் மேஜர்ன்றீங்க மேஜர்ன்னு சொன்ன ஒரு பொண்ணு தான் யார் கூட உறவு வச்சுக்கணுன்னே என்னோட ஃபேமிலி டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து அது தப்பாக இருக்குதுன்னு அந்த பொண்ணுக்கு தோணுது ஒரு கட்டத்தில் அவள் எல்லாத்தையும் அந்த பையனில் பார்த்தா அவங்க அப்பாவே பார்த்தாவோ என்ன ஒன்று அவருக்கும் அவனுக்கும் வித்தியாசம் வந்து அவர் படிக்கல அவன் படிச்சிருந்தான் இதுதான் அவளுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கான வித்தியாசம் நீங்கள் கேட்டது கரெக்டு இதை முன் உதாரணமாக யாரும் எடுத்துக்க வேணான்றது தான் என்னோட எதை எதை பற்றி ஆ சரிங்க சரிங்க இப்போ நான் இந்த படம் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சுங்க ரெண்டு வருஷமாக இது ஃபெஸ்டிவல் ரவுண்ட்ஸில் இருந்ததுனால நான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணல அதில் அதை ப்ரொடியூசர் லண்டனில் இருக்கார் அதனால் அவர் வர்றப்ப பண்ணிக்கலான்னு அவர் வர முடியல இப்போயாச்சும் பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதனால் பண்ணோம் இதுக்கு இடையில் பண்ணவங்களை பற்றி தெரியாது நான் நினைக்கிறேன் எவ்வளோ படம் வந்தாலும் அது கம்மி தான் நினைக்கிறேன் முந்நூறு இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்சிடென்ட்ஸ
எதுவுமே தண்டிக்கப்படல கௌசல்யா விஷயத்தில் தவிர ஸோ அதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா எனக்கு எனக்கு இது தோணுச்சு நான் இதை பண்ணேன் இப்போ மற்றவங்களுக்கு தோணி இருந்தால் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலருக்கு தோணலையோ தோணுதோ என்னவோ தெரியல இப்போவும் கன்னி மாடம் வந்து நல்ல படம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் நான் இன்னும் பார்க்கல பார்க்கணும் இல்லை அவங்கவுங்க விருப்பம் நம்ம வந்து யாரையும் இது சினிமான்றது எல்லாருமே எல்லாமே செய்யறதுதான் யாரும் இண்டிவிஜுவலாக நீ இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு என்னை அப்படி தான் ஒருத்தர் கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன பெண்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவானு நான் சொன்ன சாரி பண்ணிக்கோங்க நான் பெண்களோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணவும் விரும்பலை ஏன்னா நான் அவங்கள ஈக்குவலாக பார்க்குறேன் நான் அவங்கள வந்து வீக்காக பார்க்கல நான் ஈக்குவலாக பார்க்குறேன் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறேன்னா நான் வந்து அதனால் அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்றது நான் சொல்லிட்டேன் எது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட இன்னொன்று சொன்னேன் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு யார் உரிமை கொடுத்தா அப்படின்னு ஏன்னா அந்த உரிமையை வச்சு தான் நானே அந்த படம் பண்ணேன் நம்ம யாரும் யாரையும் ரெப்ப சொசைட்டியில் இருக்கோம் நமக்கு எது தப்புன்னு தோணுதோ அதை சொல்லலாம் இப்போ அவர் சொல்லியிருக்காரு திரௌபதி இல்லைன்னா அது அவரோட முடிவு அது அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சு நியாயமாக அதை சொல்லியிருக்கேன் யாரையும் இங்கே மட்டன் தட்டணும்னு விருப்பம் இல்லை எந்த அப்பா முடிவு பண்ணாரோ என் பொண்ணு மேலே இன்னார் தான் கை வைக்கணும்னு அந்த ஆள் குடிக்காரன் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை சொசைட்டியில் குடிக்காரனை பார்த்து இவனை கட்டிக்கணும் அப்படின்ற முடிவில் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை அதுவும் நான் என் நான் யாரோட இருக்கணும்னு எங்கள் அப்பா முடிவு பண்ணக்கூடாதுன்றது அவள் முடிவு பண்ணான் இது யாரையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு செயலும் இல்லை யாரும் இதை பார்த்து பின்பற்றணுன்ற அவசியமும் கிடையாது அது நல்ல விஷயமும் கிடையாது இதை ப்ரௌடாக பேச வேண்டிய அவசியம் ஒரு கதை அந்த கதையில் இது நடந்தது அந்த கதையை நான் படமாக்குனேன் அவ்வளோதான் ஆமாங்க ஆமாம் இல்லை அவங்க இப்போ யூரோப்பில் இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கு யூரோப்பில் இருக்கிற இந்தியன்ஸு பாகிஸ்தானிஸு நம்ம வரும் இங்கேன்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் இது மலேசியாவில் சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூரில் இல்லை மலேசியாவில் மற்ற நாடுகளில் இது நடக்குது யூரோப்லேயே இப்போ உங்களுக்கு வந்து யூகேலேயே அதிகமான கேசஸ் இந்த கேசஸ் இருக்குது யூகே நீங்கள் இப்போ பிரிட்டனோட இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸு ஹானர் கில்லிங் பற்றி படங்கள் வந்திருக்கு அங்கே இருக்கிற பாகிஸ்தானிஸ் இந்தியன்ஸு அந்த ஃபேமிலிங்களில் நடக்கிறதெல்லாம் வந்திருக்கு படங்கள் இல்லை சார் நம்ம தானே கொண்டு போகிறோம் சார் இங்கேருந்து என்ன சார் இல்லை சார் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துட்டுருக்கீங்க இங்கேருந்து ஜாதியை இம்போர்ட் பண்ணி இப்போ அங்கே வந்து பெருசாக ஜாதி பார்க்குறாங்க யூஎஸ்லேயே யூஎஸ்லேயே பெண் வந்து ஜாதி இந்த இன்னார் ஜாதி வேணும்னு சொல்லி அதுக்கு அங்கே ஒரு என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இதை ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே இங்கே வந்து இதை அப்படி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூஎஸில் அதிகமாக இப்போது அந்த கேசஸ் இருக்குன்றது ரீசெண்ட் சர் சர்வே சொல்லுது அதான் சார் நம்ம தானே சார் கொண்டு போகிறோம் அழுக்க எங்கேயும் விட்டு போகிறது இல்லையே நம்ம அதான் அது அதை கடாசிட்டு போனோம் கடாசுறது இல்லை அதை கூடவே கட்டிக்கிட்டு அழுக வேண்டியது தான் காலம்புறா என்ன எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களை மாதிரி நானும் இன்னைக்கு வந்து உங்களோட சேர்ந்து தான் படத்தை பார்த்தேன் ரொம்ப நாளாக நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் சார் எப்போ சார் எனக்கு படம் காமிக்க போகிறீங்க அதுக்கான நேரம் அதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்தலம் வரட்டும் கண்டிப்பாக நான் காமிக்கிறேன்னு சொன்னார் அப்போ தான் அந்த இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நிஜமாகவே அந்த இம்பேக்ட் இருந்துச்சு பாதிச்சுது எனக்கு ஆக்சுவலாக சின்னதுலேருந்தே இந்த ரொம்ப அவேர்னஸ் கிடையாது இந்த காஸ்ட்டை பற்றி இல்லை அது அதோட பாதிப்பு எனக்கு அதிகம் இருந்தது கிடையாது என்னை சுற்றி அட்லீஸ்ட் பட் மற்றவங்க பேசுகிறத பற்றி மற்றவங்க இதனால் பாதிக்கப்படுறத பற்றி பார்த்துருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படி தான் முதல்ல இவர் என்கிட்ட கதை வந்து கதை சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சினாப்சிஸ் அனுப்புனார் இதை படிங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதை படித்து முடித்த உடனே கால் பண்ணி சொன்னேன் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை இந்த கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு போய் இது ஒரு குறும்படம் ஆனால் இதில் இதில் பாதிப்பு இருக்குது ஒரு தடவையாவது அவங்க யோசிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் அந்த ஒரு அந்த ஒரு மாற்றம் வந்து அந்த அந்த இடத்துல வரும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை அது அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரியும் 
ஆனந்த்மூர்த்தி சார் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு ஸ்டஃப் உள்ள ஒரு ஒருத்தருன்னு தெரியும் அவரோட ட்வீட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாலே லைக்ஸ் அதிகம் வரதோ இல்லை ரீட்வீட்ஸ் அதிகம் வரதோ அதுக்காக அவர் பண்ணுறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க முழுமையான சமூக அக்கறை உள்ள ஒரு மனிதராக வந்து நான் எப்போவுமே பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு எப்போவுமே நான் மரியாதை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்ருக்கேன் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்க அது அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு முழு நேரமும் அதை தான் ப பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது அது அதோட வெளிப்பாட்டாக இந்த ஒரு படம் அவர் அவரை வந்து கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் டெஃபினட்டாக காஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மனிதரை வந்து எந்த அளவுக்கு பிரிக்கப்படுது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது குடும்பத்தில் மட்டும் இல்லை அது அது வேற வேற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து அது 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 போய் சேருது ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு தெரியாமலே அது போய் சேருது அதெல்லாம் நம்ம தள்ளி வச்சுட்டு மனிதனை மனிதனாக மதிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அவ்வளோ சிங்கிள் டேக் எனக்கு அது எவ்வளோ நியூஸும் பண்ணிங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விவாக சொல்லுங்கள் சார் ஆக்சுவலாக அந்த டைலாகை வந்து நான் ஜென்ரலாக வந்து டைலாக டைலாகாக வந்து அப்படியே மக்கப் பண்ணி பேசினா அது அது அப்படியே தெரியும் அப்படின்றதுக்காக அந்த கண்டென்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் கண்டென்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பெண்ணாக நான் இருந்தேனா அந்த இடத்துல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்து ஒரு பெண் வந்து இதை விட ஒரு அழகாக இந்த விஷயத்த சொல்ல முடியாதுன்னு எனக்கு தோணுது நான் அந்த இடத்துல நான் அந்த இடத்துல பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது தான் அந்த அந்த பெண்ணை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அவ வழியை நான் வந்து அந்த உணரும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது எவ்வளோ அவ வந்து அந்த அந்த தருணத்துலலாம் வந்து எவ்வளோ கோத்ரூ பண்ணியிருப்பா அப்படின்றது அந்த அந்த மூமெண்ட்டில் இருந்ததால் எனக்கு எத்தனை நிமிஷம் போச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த ஷார்ட்டு முடித்ததுக்கப்புறமே அதிலேருந்து என்னால் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெளியே வர முடியல நான் அதிலே தான் ஒரு மாதிரி அஃபெக்டாக இருந்தேன் அவர் தான் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் பதினாறு நிமிஷம் பண்ணியிருக்கீங்க தெரியுதா அப்படி அப்படின்னு ஸோ வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் தட் அவுட் புட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கதையில் அவர் கேட்டது தான் அப்பா மேலே ஒரு கோபம் இருக்குது ஜாதி மறுப்பு திரும்ப பண்ணதாங்க அப்பா வந்து கணவரை வந்து கொண்டுதார் எல்லாம் அது வரைக்கும் ரைட்டு அந்த அப்பா மேலே கோபத்தில் அந்த ஜ கொலையில் வந்து ஒரு பெண் விபச்சாரியாக மாறுதுங்கிறது வந்து எந்த வகையில் வந்து நியாயம் அப்படி வந்து மனதளவில் ஒரு பெண் நினைப்பாளர் நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக சொல்லுங்கள் சார் டிரெக்டர் யோசிக்கிறத வந்து இப்படி தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து நடிக்கிற இடத்துல இருக்கோம் முதல் ஒரு விஷயம் அப்புறம் இது ஏன் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா வந்து இதை விட ஒரு பாதிப்பு தரக்கூடிய ஒரு 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 எண்ணம் இந்த இந்த எண்ணத்தை வந்து இந்த இதை விட ஒரு பாதிப்பு மனசில் போய் ஸ்ட்ராங்காக பதிகிற மாதிரி இதை விட எப்படி சொல்ல முடியும்னு நீங்கள் சொல்லுங்களேன் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாரு உண்மை சம்பவம் இது ட்ரூ ஸ்டோரி ஒரு பெண் வந்து இதை வந்து பாதிக்கப்பட்டு இப்படி ஒரு ஒரு தருணத்தில் இருக்கா அப்போ நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து படம் பண்ணி அந்த அந்த காஸ்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு அதாவது அவ ஒரு வார்த்தை கேட்குறா படத்தில் கூட அவங்க அப்பா அப்பா உங்களை நான் எப்போவுமே ஹீரோவாக தான் பார்ப்பேன் நீங்கள் என்றைக்கு கீழ் ஜாதி பையன் அப்படின்னு சொன்னீங்களோ உங்கள் மேலே இருந்த மொத்த மரியாதையும் போயிடுச்சுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பெண்ணாக நான் வந்து அசிங்கப்படலை இதை சொல்கிறதுக்கு யார் அசிங்கப்படணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியணும் தெரியும் கதையை பற்றி ஜாதியை பற்றி எதுவும் சொல்லலை இது வந்து ஒரு தவறான முன்னுதர்மம் ஆகக்கூடாதுல்லா இது கண்டிப்பாக ஆகாது சார் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு எனக்கு ஆகலை கண்டிப்பாக யாருக்கும் ஆகாதுன்னு தான் எனக்கு தோணுது நம்ம கேள்விகள் அது பிரகாரம் கேட்டுக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு முன்னோ முன்னோத்து அதை அதை எடுத்து வைக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இவங்க சொல்லும் போது அதுதான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு அது சரியா பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க மோசமான முன்னுதாரணம் தான் நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து அவ கரெக்ட் தானுங்க இல்ல இல்ல அவர் என்ன கேக்குறாரு அது நியாயமா பட்டதனால தான் அவ அதை செஞ்சா 
அதுவும் பல நிறைய யோசிச்சு தான் அந்த முடிவுக்கு வந்தா யோசிக்காம அந்த முடிவுக்கு வரல இது பாடமா அமையணும்ன்றது முடிவு பண்ணிட்டா அவகிட்ட பேசக்குள்ளவே சொல்லிட்டா இது உலகத்துக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சமூகத்துக்காக பயந்தாரவ எங்க அப்பா அந்த சமூகத்துக்கு தெரிய வரணும் அவரோட பொண்ணு இப்ப என்ன நடக்குது அவரோட பொண்ணோட வாழ்க்கையில இந்த உடம்பு நான் சொல்றவனுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம்ன்றது இல்ல இந்த உடம்பு எனக்கு பிடிச்சவங்க எனக்கு பிடிச்சதை தான் இந்த உடம்பு பண்ணும் ஆனா இந்த உடம்பு அவ முடிச்சுட்டு அதை அதையும் சொல்றா எனக்கு இந்த உடம்பு பிடிக்கல இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல இதுதான் தீர்வான்னு கேக்குறேன் தீர்வு இது ஜீர்ணிக்க முடியாது நீங்க இது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையில் நடந்தது இது தீர்வும் கிடையாது முன்னுதாரணம் முன்னுதாரணமும் கிடையாது இதை முன்னுதாரணமா எடுத்துக்கினாங்களா அவங்களுக்கு வந்து முட்டால் கிடையாது இது தீர்வுன்னு நானும் சொல்ல வரல இது அந்த பெண் எடுத்த முடிவு அவ்வளவுதான்